Hello my dear friends, I welcome you all to our channel List Notes Tutorials and uh, I'm Roshni. We are doing spoken English lessons. So in this lesson, we are continuing with idioms and phrases which are used in our day-to-day -day conversation. Alright, so in my last video, I have completed till fifth idioms. Okay, one, two, five. So in this video, I'm going to continue with the class and I'll start with idiom number six. Okay, so the idiom which is there in number six is apple of discord. Okay, apple of discord. So apple of discord means root cause of something. All right, root cause of something. You can say the property of father became a root cause between root cause of fight between the brothers. Okay. Another sentence can be LOC, the line of control is the apple of discord for the army. Okay, now how it originated? Now how this phrase or idiom came into existence? Ye jo idiom hai, wo kahan se aaya, kahan se suruwaat hua aur hum log aaj tak isko use kar rahe hai. To, when we go back to uh, Greek mythology, Okay, Greek mythology ke accordingly, ek goddess thi jinka naam tha Eris. Okay, E R I S, Eris. So, inko ek shadi mein bulaya nahi gaya tha. She was not invited in the wedding. And uh, she was so angry, she became so much angry and she wanted to take revenge of this uh, act which was done by the party organizer. Okay, wedding party organizer. So, she went to the party and her motive was to spoil it. Unka motive kya tha? Usko spoil karna. Wo shadi ko spoil karna. Alright? To unhone kya kya? She went with one golden apple. Wo apple mein likha tha for the fairest. Okay? Jo sab se gora hai, jo sab se sundar hai, wo golden apple uska hai. Okay? To wahan pe teen uh, or ladies si un तीनों के बीच में फाइट होने लगा कि ये मेरे लिए है ये मेरे लिए है मैं सबसे सुंदर हूं मैं सबसे सुंदर हूं तो इसकी वजह से पार्टी पूरी स्पॉइल हो गई क्योंकि वहां पे झगड़ा शुरू हो गया क्वारल स्टार्टेड इन दैट पार्टी ओके तो उसके बाद में ये वहीं पे नहीं था मां इसके लिए बड़ा सा एक फाइट भी हुआ था बैटल भी हुआ था ठीक है तो ये जो फ्रेज है वो वहां से ओरिजिनेट हुआ ग्रीक मिथोलॉजी से ओके और आज तक ये रेलेवेंट है कोई भी किसी भी झगड़ा का वजह है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जिसका कारण हमको दिखाना है तो हम लोग बोलेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ओके सो आई होप द इडियम इज क्लियर टू यू ऑल लेट्स मूव टू अनदर वन सेवेंथ इडियम इज एन एक्स टू ग्राइंड ओके दिस इडियम हैज कनेक्शन विद सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बेंजामिन Franklin was his name. Okay, one day Benjamin Franklin uh, was there. Okay, in his home, and uh, one person came to him and he started praising the grindstone which he had. Okay, Benjamin Franklin, who was sixth president of America, came. उनके पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि आपका जो grindstone है, जिसमें कि हम लोग छुरी और सिकल और कोई भी इक्विपमेंट हो उसको शार्प करते हैं ठीक है उसको धारदार बनाते हैं ओके तो उनके पास वो स्टोन था जिसकी वो व्यक्ति तारीफ करने लगे और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया उनको बहुत तारीफ सुन के खुशी हुई और वही खुशी के एक्साइटमेंट के चलते उन्होंने उनका एक्स लिया और शार्प करने लगे ओके अपना ग्राइंड स्टोन में वो जो व्यक्ति आए थे उनके पास जो कि उनकी बड़ी बड़ाई कर रहे थे उनका एक्स शार्प करके वो रेडी कर दिया उन्होंने ठीक है ये एक्स जो है उसको शार्प करना बहुत ही मुश्किल का काम है क्योंकि वो आ, उसका जो विर्थ है वो बहुत मोटा होता है ओके और उसको शार्प करना बहुत टाइम टेकिंग है और मेहनत बहुत लगता है तो वो आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था बैठे बैठे बेंजामिन फ्रैंकलिन से काम करवा लिया ओके तो ओ, वो जब रेडी हुआ एक्स उन्होंने वो एक्स को लेके आराम से अपना घर चले गए ठीक है तो इससे ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है उसने 
प्रेस किया उनकी बड़ी बड़ाई की और अपना काम निकाल के चले गए तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब यही होता है कि अपना काम निकालना और निकाल के निकल जाना ठीक है टू सेटिस्फाई आवर सेल्फ इज मोटिव ओके टू सेटिस्फाई आवर सेल्फ इज मोटिव इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम ओके नाउ हाउ यू कैन यूज दिस इन द सेंटेंस द एग्जाम्पल इज गिवन ह्योर द एग्जाम्पल गोज लाइक दिस she was very polite with me i guess she had an axe to grind by me okay this is another sentence the example which is showing in the screen you can use that one as well okay now let's move to another Id number 8 idiom is demokles sword okay demokles was one of the courtier in uh, one king all right the king's name is not mentioned anywhere so i can just tell you about demokles only demokles was uh, a courtier okay hindi mein bole to ek darbari tha aur wo darbari bahut hi sochta tha ki jo king hai the king is so much fortunate to have power authority okay and he is having a lavish life okay thinking that one day he uttered his feelings to the king उन्होंने किंग को बोला कि राजा आपके तो बहुत अच्छे दिन हैं आपके पास पावर है आपके पास अथॉरिटी है आप अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं आपको कोई गम नहीं है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ठीक है तब राजा ने कहा कि चलो अगर आपको ऐसा लगता है तो जगह बदल लेते हैं आप मेरी जगह राजा बन जाओ मैं आपकी जगह एक दरबारी बन जाता हूँ तो खुशी खुशी डेमोकल जो है वो रेडी हो गया डेमोकल वॉज रेडी टू एक्सचेंज द प्लेस ओके नाउ बिफोर दे एक्सचेंज द प्लेस वॉट किंग डिट किंग ब्रॉट अ ह्यूज हेवी स्वर्ड ओके एंड ही टाइज दैट पर्टिकुलर स्वर्ड विथ अ हेयर ओके पोनी हेयर ऑफ अ हॉर्स जो घोड़ा का बाल है ओके okay? घोड़ा का पूछ में जो बाल होता है वो एक बाल से उन्होंने वो हेवी स्वर्ड को बांधा okay he tied that sword and hung it just above the throne wo throne jo hai jo rajgaddi hai uske theek upar mein unhone latkaya aur wahan pe demokles ko baithne ke liye bola kyunki ab to wo raja ban gaye hain theek hai to uske baad mein jo raja the wo darbari ban gaye uske baad mein demokles ko hamesha dar ye rehta tha ki kahin wo talwar gir ke unke sar pe na gir jaye okay to iska मतलब यही है कि जो भी पोजीशन है उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं ओके हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता है कि मेरा काम बहुत मेहनत वाला है तुम्हारा नहीं है तुम घर में बैठ के क्या करती हो और वाइफ सोचती है कि तुम ऑफिस में बैठ के क्या करते हो बैठ के तुमको कंप्यूटर में ही तो किटपिट करना है है ना इसकी वजह से बहुत लड़ाई होती रहती है तो इस पर हिंदी मूवीज़ भी बहुत सारे बने हैं जहाँ पर कि हस्बैंड एंड वाइफ ने अपना जो प्लेस है वो एक्सचेंज किया और पता चला कि दोनों का ही काम फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और दोनों का ही काम बहुत ही यू नो हेक्टिक है जिसमें टाइम लगता है जिसमें पेशेंस की जरूरत है राइट और जो पावर एंड पोजीशन जितना बड़ा होता है उतने ही उतना ही बड़ा आ, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं ओके तो ये जो डेमोकल ने एक्सचेंज किया था प्लेस वो यही दर्शाने के लिए था ये इडियो कि हर पोजीशन हर पोस्ट जो है उस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं चाहे ग्रुप डी स्टाफ हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो सभी के ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसको निर्वाह करने के लिए उन लोगों को जद्दोजहद तो करना ही पड़ता है कोई भी पीसफुल लाइफ नहीं लीड करता तो इसका मतलब यही है कॉन्स्टेंट थ्रेट होना हमेशा डर रहना ओके okay? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं द एग्जाम अप्रोचिंग नियर डे बाई डे इज लाइक अ डेमोकल्स स्वर्ड जब एग्जाम पास आता है तो ये वही सिचुएशन के साथ कंपेयर किया जा सकता है जबकि डेमोकल के ऊपर स्वर्ड रखा गया था ओके okay? इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं इन ओल्ड एज डेथ इज अ डेमोकल्स स्वर्ड फॉर द पीपल ओके अब नाइन्थ इडियम इज एक्स हिल 
okay achilles heel is very interesting story and this is also from greek mythology okay achilles is uh, a name of a great warrior okay very very powerful warrior all right aur inko warrior banane ke liye kiska haath tha unki mother ka okay mother chahti thi ki unka jo uh, son hai wo bahut hi powerful ho aur उनको बताया गया था कि उनको अपने बेटे को पावरफुल बनाने के होली वाटर उसमें उनको डिप करना था एक्लस जब छोटे थे तब उनके मदर को डिप करना था अपने बेबी एक्लस को पानी के अंदर ठीक है लेकिन जब पानी के अंदर उनकी मदर ने एक्लस को डुबोया उनको पावरफुल बनाने के लिए उस वक्त उनको लगा कि अगर मैं छोड़ दूंगी अपने बच्चे को तो वो डूब के मर सकता है इसलिए मदर ने क्या किया था कि उनको हील से ओके हील मतलब जो पैर का जो हील है एंड पॉइंट है ठीक है वहां पे पकड़ पकड़ रखा था ताकि बेबी जो है वो डूब ना जाए पानी में ठीक है हील जो है हील में पानी नहीं लग पाया था जिसकी वजह से जो पूरा शरीर है एक्लस का वो स्ट्रांग हो गया ओके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो वॉटर पूरा बॉडी में लगा था वो वॉटर काम किया लेकिन उनके हील जो है ओके वो रह गया था वो वलरेबल रहा वो वीक पॉइंट रह गया ठीक है और जिसकी वजह से जब एक्लस बड़े हुए और फाइट करने के लिए गए तो उनको शरीर में कहीं पे भी आ, कोई चोट लगती थी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था ऐसे कोई उनको मार भी नहीं सकता था किसी भी बॉडी में कुछ भी नहीं होता था स्वर्ड लगे या फिर आ, कोई भी वेपन से उनको शरीर में आ, कोई हिट करे उनको कोई दर्द नहीं होता था लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके हील्स में आ, एरो लगा जिसकी वजह से उनका डेथ भी हो गया था ओके okay? तो इसका मतलब यही है कि किसी भी इंसान का वीक पॉइंट ओके हर इंसान का वीक पॉइंट होता ही है तो हम लोग बोल सकते हैं सो एंड सो इज माय एक्लस हील जैसे मैं कह सकती हूं कि करेक्ट हिंदी बोलना ओके टू स्पीक करेक्ट हिंदी is my achilles heel okay mujhe hindi grammatically correct bolna nahi aata jiski wajah se main isko manti hu ki ye mera achilles heel hai mera weak point hai okay to aise hum log use kar sakte hain ya fir uh, main dusra example bhi aapko de di i want to lose my weight but jalebis are my achilles heel ओके okay, मैं वेट लूज करना चाहती हूँ लेकिन जब भी मैं जलेबी देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता ये बहुत वीक पॉइंट है मेरा मुझे खाने का मन करता है और जो मेरा वेट लूज करने का प्लान है वो धराशाही रह जाता है ओके okay? तो एक्लेस हिल का मतलब ये है आई होप इट्स क्लियर लेट्स मूव टू अनदर आवर नेक्स्ट एरियो में इज बेकरस डजन सो बेकरस डजन यूजली एक दर्जन में कितना होता है ट्वेल्व पीसेस ऑफ समथिंग बनाना हो तो 12 पीसेस अगर कोई और चीज हो तब भी 12 पीस होता है लेकिन बेकर्स डजन में 12 की जगह 13 होते हैं कोई भी चीज हो 13 1 3 13 ऐसा क्यों मैं बत, आपको बताती हूँ एंशियंट इजिप्ट में जबकि वहां पे स्कैरसिटी ऑफ फूड था तो इट वाज ब्रेड विच वाज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ठीक है ब्रेड ही ज्यादातर प्रेवलेंट था वहां पे क्योंकि बिकॉज ऑफ रिवोल्ट रेवोल्यूशन बैटल्स जो फार्मर्स थे वो एग्रीकल्चर uh, में इंगेज ज्यादा नहीं हो पाते थे और इंडस्ट्रीज भी बंद रहती थी जिससे कि कुछ uh, बना सके तो ये uh, बेकरी ही था जो कि वहां पे ज्यादा प्रचलित था ओके okay? प्रेवलेंट था तो जो ब्रेड है वो तोल के देना पड़ता था बेकरस को और जो ब्रेड है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया था जिसकी वजह से जो ब्रेड थोड़ा सा भी ज्यादा चला जाए ये नहीं चाहते थे बेकर्स लोग इसकी वजह से एंशियंट इजिप्ट में क्या हुआ कि एक स्ट्रिक्ट रूल पास हुआ अगर बेकर्स ने थोड़ा सा कम दिया या फिर कस्टमर्स को चीट करने की कोशिश की तो उनको स्ट्रिक्ट लॉ के तहत पनिशमेंट मिलेगा ठीक है उनको आ, किसी के हाथ काट देते थे किसी के फिजिकल टॉर्चर ज्यादा होता था उन लोगों को ठीक है इसलिए बेकर्स लोग डरने लगे और उन्होंने क्या किया बारह के जगह तेरह ब्रेड देने लग गए ताकि ज्यादा हो कम नहीं हो राइट 
और इसकी वजह से बेकर्स डजन केम इन टू एग्जिस्टेंस ठीक है तो इसका मतलब है ज्यादा दे देना कम नहीं होना ओके लेट सी द एग्जाम्पल क्रूएल्टी टूअर्ड्स एनिमल्स कैन बी सीन वेन अ केज मैंट फॉर फोर टू फाइव चिकन इज फिल्ड बेकर्स डजन डियर फ्रेंड्स आई होप दीज फ्रेजेस एंड इडियम्स आर हेल्पिंग यू ऑल आई एल कंटिन्यू विद नेक्स्ट फाइव इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन प्लीज प्रैक्टिस द थिंग्स दैट वी हैव लर्न इन आवर लास्ट वीडियोज थैंक यू एवरी वन हैव अ हैप्पी लर्निंग